Izumitelj i istraživač, akademik Veljko Milković, veliki je poznavalac podzemne galerije Petrovaradinske tvrđave. Istražujući ovaj prostor, još daleke 1969. godine, zapazio je određene temperaturne razlike. Primetio sam ono što su i svi drugi primetili. Znači, leti, jedna prijatna hladovina, zimi opet e, znatno prijatnije od spoljašte temperature. E, ta stvar me navela na razmišljanje da li bi to moglo da se primeni u savremenoj arhitekturi. I tako je akademik osmislio i patentirao koncept samogrejne ekološke kuće sa zemljenom zaštitom i reflektujućim površinama. Takvu solarnu zemunicu je nakon detaljnih matematičkih proračuna projektovao i sagradio elektroinženjer i solarista Aleksandar Nikolić. I evo u njoj zadovoljno živi sa svojom porodicom već 14 godina. Zemunica je celokupno neto stambene površine nevjerojatno male površine, ali samo 110 kvadratnih metara, jako sam se čini da imam daleko više. To je samo zato što je ona zapravo plitka. Kako se to kaže, idu u dubinu od samo 5 metara. A sve ostalo je ovaj široki sunčani front koji zahvata svo topotno sunčevo zračenje koja mi služi za grejanje ovakve kuće. Ovo što vidite su gornje i donje reflektujuće površine. Znači na sprat imate isto vremeno i gornje i donje i u prizemlju također imate i gornje i dođe reflektujuće površine. Donje reflektujuće površine znači su u obliku kapka koji služi zimi za vreme velikih mećava za zatvaranje i ujedno za zaštitu i čuvanje toplote u zamoj zemunici. E, ukupno sunce koje ulazi kroz prozore nije dovoljno da bi ugrelo celokupnu zemunicu, tako da je, zahvaljujući ovakvom izvanrednom pronalasku, povećan kvalitet, odnosno količina sunca koje ulazi, naročito u zimskom periodu, za kakav su juglovi ovakvih površina i pravačuna. Tako da, u odnosu na običan prozor, ukupno sunce koje uđe je 2,4 puta veće nego što bi uslo na svakoj običnoj kući. Upravo zahvaljujući takvom jednom frontu, može se reći čitavi 30 kvadratnih metara, takvene površine prozora, puta taj faktor čuvenje od 2,4, dobijate možda neku količinu od nekih 40 padnatih metara prozora, što bi, što bi u odnosu na običnu kuću koja može da ima samo 4 kvadrata na južnoj strani prozora, čini zaista impozantan efekt grejanja. Direktno grejanje slučaju medijom je upravo kroz ove prozore koje smo vidjeli malo pre toki ti kapci. Ovo prilike je taj stvarni front koji greje. Donje reflektujuće površine bacaju svetlo difuzno gore na na tavanicu koja se opet odbija dalje, a gornje reflektujuće koje sada ne vidite bacaju upravo ovdje po ovom frontu i graju ovaj prostor. što vidite je debljina dostupa armirane betonske ploče koja upravo čini celokupnu zemunicu. Znači svi zidovi, sve ploče i čak i pregradni zidovi su od armiranog betona i to specijalnog vodonepropusnog koji služi za bazene. Znači hidroizolacija zemunice je na taj način izvanredno ostvarena. Ovo što vidite je upravo debljina zemljanog sloja koji se prostire duž cele zemunice i preko zemunice, ali iza naravno je daleko debi, čak dostiže i 5 metara u dnu iza zemunice. Sada se nalazimo na kravu solarne zemunice. Kao što vidite, ovo je travnoti zemljeni svoj dobrine pola metra. Ukupne težine čitavih 100 tona. Znači morate goditi računa prilikom projektovanja da biste veoma mirno spavali. Također je neophodno drizljivo negovanje ovog travnotog sloja koji vas, bez obzira na hladnoću koju imate zimi, kada on nema neku ulogu, veoma je važan leti. Kad imate veoma visoke temperature, osim prednosti kod zagrevanja, uštedi u energiji i do 70%, po rečima inženjera Nikolića, ova kuća ima i neke mane. Prvenstveno to je problem nalaženja ovako lepog, predivnog, velikog placa, a to zahtjeva i strogu i brizivu orijentaciju ka jugu. Drugi problem je što ipak u odnosu na obične kuće treba veliki iznos na sredstava od jednom, znači u toku prve faze gradnje, odnosno prve godine. 
A drugi sitan problem je što morate biti verzirani ili imati ljude koji zaista odlično poznaju tehniku vivenja i grade duplo armiranih depostih konstrukcija od koje ovako zemunice i načine. Osim toga, posle kad se izgradite i uselite ovakav objekat, imate još nešto onda održavanje i nega ovako velikih površina, travnatih, šumskih, žive ograde, zalivanja, negovanja, tako sve ono što se sobom nosi ovakvi veliki placevi, kravnati površi. Treba li bi znači da razmišljamo o zaštiti životne sredine, da imamo što više zelenila, da imamo što više zelenih kuća i po nekim časopisima, po nekim statistikama, ljudi duže žive u kućama koje imaju puzavice, ne treba se plašiti prirode, treba znači biti bliže prirode da bi bilo svima bolje.